Olha assim, tem uma pergunta aqui da Daniele de Melo Franco, ela falou assim, gostaria de saber sobre previdência privada. É, até que idade é permitido fazer é, para beneficiar outra pessoa e quais as mais indicadas? Qual investimento uma pessoa já idosa pode fazer para beneficiar outros, como filhos e netos ainda, em vida ou até após a morte? E que dívida é mais urgente a ser paga? Cartão de crédito ou cheque especial? Nossa, tanta coisa, né, Daniele? Vamos começar? O que, que é mais urgente pagar? Cartão de crédito ou cheque especial? Nossa, Bom, os dois juros são altíssimos, né? Os dois juros aí ultrapassam dois dígitos ao mês. Hum. É, eu acho que eles devem negociar esses juros aí junto à instituição de cartão e ao banco. Pois é, mas qual que é mais levar. alto, hein? Os dois têm mesmo patamares. Mesmo a, patamar, o cheque é. especial tende a ser menor. Hum. Né, do que o cartão de crédito. Agora, ele o ideal, gente, é menor. o ideal, ideal, não entrar no cartão, é, no, cheque no cheque especial, especial e o cartão é. de crédito, eu acho uma maravilha, mas desde que você vá, pague lá uma vez só. Porque é, é alto demais, por que é tão é. alto assim? Eu fico impressionada, porque se você vai lá pôr na carteira, na caderneta de poupança, ou renda fixa, investir lá no banco, você ganha assim, tiquitito, né? É. Tiquitinho. Agora, quando você vai pagar um cheque especial e, uma, e, uma, e um cartão de crédito, é altíssimo. Por que, que é. existe essa diferença toda? É, ele é alto por causa do risco. Isso é chamado de hot money pelos bancos. É dinheiro sem garantia. Hum. Então o consumidor vai lá, toma emprestado e não tem nenhuma garantia que vá é, ah. pagar isso ao banco. Então o percentual é, de inadimplência ele é elevado, um dos mais elevados. E por isso que esse percentual é ao mês de cobrar de juros é um percentual altíssimo. Uhum. Inclusive o Brasil tem o maior percentual de juros do cartão de crédito da América do Sul. Ué, mas também, gente, pudera, você recebe, todo mundo recebe cartão de crédito em casa, não é? E hoje em dia está assim, mas não precisa é nem proibido, te pagar mais é, anuidade, mas né? Mas é proibido o envio sem solicitação, o consumidor tem hum. que saber disso. Às vezes ele até quer ter o cartão, né? Ele recebe sem solicitar, fica com o cartão, mas ele tem que ter todas as informações, ele tem que ter é, consciência de que quando ele vai usar, ele vai pagar anuidade, né? Porque... Às vezes, até é ofertado o cartão, é mandado para a sua casa, ah, é cartão sem anuidade. Na hora que você aciona o cartão, você faz a primeira Exato. compra e já vem a anuidade. Pois é, mas por que, que né? isso é desonestidade? À medida que fala que não vai ter e depois pois tem? É, é uma publicidade enganosa essa, então o consumidor tem que estar consciente que ele deve reclamar porque a empresa pode ser punida. Pois é, mas os Por... bancos não olham o, o Código de Defesa do Consumidor, não, meu Deus? Olha, eles já quiseram ficar de fora do Código de Defesa do Consumidor, né? Agora, é importante que o consumidor saiba que quanto, uh, quanto mais ele usa o cartão, mais possibilidade ele tem de não pagar, né, de ficar inadimplente. Outra coisa, quanto maior a quantidade de parcelas, maior a possibilidade também que ele tem de se endividar, de não pagar. E o rotativo é altíssimo. Né? Uh, nós fizemos uma pesquisa agora para o teste, cinco países... É, o Peru, que tinha o menor é, juros, o cartão rotativo, cobra 55%. O Brasil ultrapassa 200 e, quase 240% ao ano uhum. de juros. Agora, me parece que vai haver aí uma redução né, dos do juros do rotativo, mas também não é ideal, ainda não é ideal. Uhum. Né? Então, o consumidor tem que estar tá muito atento. Se ele começa a perceber que não consegue pagar o cartão de crédito, de repente vale a pena ele é, solicitar um empréstimo mais barato, pagar essa dívida mais cara do que ficar ali uhum. no, no cartão no rotativo. Uhum. E tem aquela questão uhum. da portabilidade também, que hoje tá, acho que tem muita gente que não sabe disso. Você pode passar de um banco para o outro, não pode? É, quando você tem um, um financiamento, um empréstimo, né, você pode solicitar levar para outro banco. Agora... Também é para poucos, porque os procedimentos dos bancos são diferentes, é, nem sempre se consegue. Agora, o consumidor, para que ele saiba exatamente quanto que ele está pagando e quanto que ele pagaria no outro banco, ele tem que ter é, a, a, o custo efetivo total, que é um simulador aonde consta ali o valor que ele está contratando, os juros, os encargos, quanto que ele está pagando ao final... Né, a quantidade de parcelas e com base nisso ele vai em outro banco também para ver se ele pode fazer essa portabilidade 
dentro de condições ideais. Uhum. Agora, parece que os, tem alguns bancos aí, ou um banco, acho que um dos maiores do país, que já está diminuindo né, esses juros? É do, os juros do cartão de crédito, é, sim, é. me parece que sim, e outros vão seguir. Bom, Agora, porque se um abaixa... Mas né? mesmo assim, se você perceber, olha, 240% ao ano de juros no rotativo, você divide aí... É, Quer dizer, eles estão dizendo que vão começar a, a cobrar 55%, por, metade, 50%. Não, ontem, mesmo ontem assim a gente é viu, elevado, acho que 6%, né? é que é elevado, elevado demais, elevado, né? Muito elevado, é muito 6 elevado. É 6% no rotativo. 6% no rotativo. No rotativo, é, porque da carteira normal do atraso é 8%, 9%. É, exatamente. Atrasou, passa do nosso. Já passa para 9%, passa. esse é o rotativo, é, onde que você do... faz o parcelamento, 6%. É, 6%, uhum. porque... Além do, de pagar juros, ele está pagando encargos, multas pelo atraso, né? Então é uma bola de neve. Gente, é uma bola de neve. É uma a gente bola de tem neve. que fazer tudo para não entrar nela, Com né? Certeza. Porque depois, para você sair, é o que você está falando. Aí eu já vi muita gente fazer isso e é o correto mesmo. Vai procurar um dinheiro mais barato, e um crédito fa... mais é. barato. Paga e vai pagar o outro. Antes que ele se torne um inadimplente de cartão, cheque especial, né? Aí ele não consegue mais nada. Aí a situação é pior ainda, né? Ou até buscar da família nesse recurso, porque os juros da família praticamente não tem. É, e você vai é. para o banco, as taxas, infelizmente, ainda são Sim, elevadas. elevadas. Com certeza. Eu acho que isso. Família, quando é unida, então ela é ótima para isso, que um é. quebra o galho do outro, né? Bom, mas aí a Daniela tem outras coisas. Ela falou, né? eu fui para a última. Ela quer saber, previdência privada, até que idade é permitido fazer para beneficiar outra pessoa? E quais as mais indicadas? Você pode fazer previdência privada com qualquer idade. É claro que, é. por exemplo, eu quando tinha 40 e poucos anos, eu falei, ai, ah, vou fazer. Aí cheguei, o preço, assim, sobe, o valor da mensalidade sobe. Quanto mais cedo é melhor, né? É, quanto mais cedo melhor. Mas, por exemplo, se você tem menos de 18 anos, os bancos oferecem aquela prévia jovem. Uhum. Que quando chegar a 18 anos, você tem que retirar esse dinheiro e possivelmente migrar para uma outra previdência privada. Uhum. A previdência privada que você for escolher vai depender da sua renda. Você tem a PGBL, aonde que você tem um desconto no imposto de renda, e a VGBL, aonde que você não tem um abatimento no imposto de renda. O que, que é isso, gente? Esses é, dois significa o falou. seguinte, hum. que quando o, o, o cidadão ele tem uma renda elevada, aonde que ele tem aquele desconto de renda na, ponte, na fonte, Sim. ele pode abater isso é, até 12% do que ele contribuir para o plano de previdência privada. Olha que interessante. E de, essas previdências são de quê? De banco? De que que é? São de bancos. Hum. São de bancos. Uhum. E, a PG, e a VGBL não. É onde que a, o trabalhador ele tem uma renda, onde ele não tem um imposto de renda na fonte. Uhum. Então ele vai optar por essa aplicação. Por quê? Essa aplicação não vai lhe dar o direito de abatimento na fonte. E quando ele for sacar apenas, ele vai pagar é, imposto de renda somente sobre os rendimentos. Uhum. Então ele deve procurar o gerente e fazer uma simulação aonde que ele consiga a melhor rentabilidade, de acordo com o seu perfil. Uhum. Agora, eu estou sabendo assim, que está mudando muito um pouquinho do perfil das pessoas que fazem previdência, porque assim, na minha cabeça, sempre era, ah, paga previdência privada, para a hora que você é, 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 é aposentar no INSS, você não vai ficar com... Pouco dinheiro, porque geralmente um o, o salário da gente, quando a gente aposenta, cai demais. Geralmente é assim, quem ganha um pouquinho mais, né, cai muito. E era para justamente não cair tanto, você não perder tanto, assim, qualidade de vida e tudo mais. É, hoje não, né, as pessoas estão esperando aposentar e tira o dinheiro todo do, do, do que colocou na previdência privada. É. O próprio gerente de banco indica uma aplicação de previdência, mas não como aposentadoria, sim como um, poupar valores, uhum. com rendimento bom e com possibilidade de desconto no imposto de renda. Por quê? Hoje a previdência privada não era igual antigamente. Você fazia ela e quando você aposentava, você é, recebia um valor mensal, um valor significativo. Uhum. Hoje, depois de você contribuir 30, 40 anos, aí, o valor que você recebe é mais ou menos 0,6, 0,5, dependendo do tipo de previdência que você aplicou sobre o total de saldo. Uhum. E quando você vier a faltar, a família não vai usufruir desse saldo que você tem. Então, o que, que o gerente de banco hoje ele indica? Que você saque esse dinheiro, que invista em algum imóvel ou alguma aplicação, onde que você consiga fazer esse resgate mensal, que ainda é melhor do que um rendimento de aposentadoria e que você consiga passar isso para os seus entes. Ah, pois é, mas olha aqui, me explica, você está falando antigamente, esse antigamente é quando? 15 anos atrás. 15 anos atrás? É. Mas hoje então, por exemplo, se uma pessoa faz, só para entender direitinho, é. se uma pessoa paga a previdência privada dela lá todo mês direitinho, né, um chefe de família, ele morre, 
a mulher, os filhos, não têm direito àquele dinheiro? Aí vai dinheiro? depender da modalidade dele, mas a princípio não. É só para ele. É quando ele parar de trabalhar, contribuir o um mínimo lá que ele estipulou, e ele vai retirar aquilo enquanto ele estiver vivo. Na hora que ele vier a faltar, a família mas não tem direito. Mas ele vai retirar só depois de determinado tempo? É, de contribuição. De quantos anos? Aí depende do período que ele começou a aplicar. Normalmente uhum. é 35 anos. Você tem previdência tem. privada? Aí você fez como? Só para você e para sua família também? Não, não tinha disponibilidade só para minha família, não. Eu fiz só para mim. Uhum. Porque, e hoje tem essa disponibilidade para a família eu, também? Não, eu, eu quando eu fiz também, ainda não, eu peguei intermediário. Eu não peguei uma época boa. Não tem, eu não consegui uma aplicação dessa forma. Uhum. E se houver, com certeza, é, o custo disso vai ser muito elevado. Entendi. Né, normalmente você tem de empresas, né? Empresas é, tipo Petrobras, né? Essas previdências que pertencem à empresa. Essas sim dão direito para a família. Mas essas é, previdências privadas que são de bancos, não, essas não. Não, né? Agora, essa das empresas, tem muitas empresas, Não, essas né? das empresas dão direito à família, mas no nosso caso, não. Nós aplicamos direto no banco, a gente escolhe e, e no caso de aposentadoria, é somente para você, uhum. não é repassada à família. Uhum. Agora nós temos mais uma pergunta na rua, olha só. Por que, que é importante a pessoa pagar, pagar uma previdência privada, além do INSS? Oh, meu Deus, você respondeu, né? Mais alguma Exato. coisa que você queira dizer? É você se complementar é quando você não tiver aquela força física mais para trabalhar. É. Né? Se você vai estar aposentado, as oportunidades de trabalho é, são bem menores, a sua capacidade de trabalho também é bem menor, então você deve ter uma vida... É. É, pelo menos próximo ao padrão que você tinha uhum. quando você era nativo. Agora, eu conheço famílias, assim, que os pais começaram a fazer previdência privada para os filhos, os filhos com dois, três, quatro anos de idade. Você indica isso? Eu indico no primeiro mês de vida. É, né? É. Uhum. Primeiro mês de vida, você pode fazer uma previdência privada utilizando o seu CPF. Ok. Você acha que compensa? Eu acho que compensa, que é uma poupança e outra coisa. Você tem que pensar que essa poupança pode ser para o filho estudar. É, num colégio particular, quando completar 18 anos na faculdade, ou até estudar fora do Brasil. Uhum. Nesse sentido, eu acho que é muito útil. É, essa pessoa que eu sei que uma vez nós, até nós fizemos reportagem, falou exatamente isso. Ah, não, porque aí meus filhos, a escola, o intercâmbio, fica tudo garantido, né? Quer dizer, bacana então, né? Olha, peraí, nós respondemos tudo dela, investimento e tal? Não, acho que nós, nós, nós respondemos sim. Olha só. É, financiar um carro, gente, que hoje está tão fácil né, de financiar carro, qualquer um quiser comprar, compra, né? Mas, é, muitas vezes, o consumidor, ele consegue fechar o negócio sem dar um centavo na entrada, né? Mas, na maioria das vezes, os juros são altos. E, então, é preciso ficar atento se a parcela vai caber no bolso. Você vai ver agora a história do Juarez, que financiou um carro zero em 60 meses, se enrolou no pagamento das parcelas e criou um grande problema para a vida dele. Olha só. Eu pegava dois anos para vir trabalhar e, e três anos para voltar. Um, um, os três e um era o metrô, para ir Dourado. Aí depois eu resolvi, em 2008, eu, falei, eu vou comprar um carro, porque aí eu deixo de pagar o vale transporte, eu vou conseguir até pagar a, a, a prestação do carro. Mas o carro, a vista na época, valia acho que 26 mil, eu não estou certo, 26 e pouquinho, aí ela dividiu para mim em 60 vezes. E depois que eu acho que eu vou apertando, Aí depois eu tive que eu trazer umas seis prestações, eu, eu tive que renegociar. Eu pedi as que eu tinha pago e eu dividi, dividi o restante de 60 vezes, de 728, cada um. Até hoje está dando conta de, de abastecer e pagar a versão do carro. Nossa, meu Deus, porque ele é. com o financiamento, ele comprou o carro acho que 26, né? O valor final ia ficar em 50 mil reais, ou seja, ou mais, é. ou mais um pouquinho, mais quer dizer, ele está pagando é, dobro, quase né? duas vezes. Você deve estar tá pagando se... dois carros. Pois é, você Não se é? depara com isso todo dia, é, né? É, com certeza, porque é, na verdade você tem que primeiro priorizar se é o momento ou não de você comprar um carro, tem que ver que você vai gastar mais, gasolina, de Gente, é família, do carro, eu acho que é o integrante da família. Tem o IPVA. Tem o, o seguro, seguro, que hoje em dia você tem que fazer o seguro também. normal do carro, revisões, gasolina, enfim, uma série de coisas. Tem que pensar, priorizar. Né? Quando fizemos aquela pesquisa que eu falei do endividamento das famílias, nós percebemos que as, a, a, as famílias acabam adquirindo carros e não pensam em comprar uma casa própria. Então, isso significa falta de planejamento, prioridade. Além disso, tem que ver o que cabe no bolso. 
né? Se você pretende comprar um carro, você tem que guardar um pouco de dinheiro, dar uma boa entrada, aí financiar, quanto menos parcelas, melhor, para não acontecer o que aconteceu com, com esse consumidor. Hum. Né? Além disso, você não sabe, quanto mais longa, 60 meses, você não sabe se vai conseguir pagar, se vai ter algum fato aí no meio do caminho que você não vai conseguir pagar. Renegociar a dívida é... É muito ruim, porque você vai estar tá pagando novamente juros, Ai, você fica naquela uma situação série de coisas, fica fragilizado. Aí, nossa. Uhum. Então, e sem contar que pode perder o bem, né? É, então, e aí você perde o que você já você pagou, né? Que já pagou e é, é uma situação que realmente você vai ter que começar do zero com a decepção, né? De, de não ter conseguido pagar e de não ter conseguido comprar é, o que é você queria. É frustrante. Inclusive, nós, temos, nós vamos perguntar para a rua, quero que você comente sobre isso também, que aí o povo quer saber o seguinte, eu acho que é isso, é que como é que faz, né? quanto é que custa manter um carro popular? Olha só. Quanto eu gastaria por ano para manter um carro popular? Olha só, quanto que gastaria por ano para manter um carro popular? Você sabe responder para ela, professor Sei. Moraes? É, não só um carro popular, mas um carro médio aí. É, o valor assusta. É um percentual de 30% sobre o valor do carro. Eu vou explicar por quê. Hum. Por que 30%? Primeiro, Peraí, se um carro popular custa o quê? 30 mil 30 reais? Mil. 30 mil. Vamos pôr, 30, reais. 30 mil, você falou que é 30%... Do valor do veículo. Ao ano? Ao ano. No 10 primeiro mil ano. reais, então. É, é ah. o que ela vai perder aí nesse carro. Por quê? No primeiro ano, a desvalorização do veículo é de 15% a 20%. Ela vai pagar o IPVA... Mesmo de... usado, não. É, tô partindo do veículo você zero. Tá do zero. Você sai é. da concessionária, só de é. sair da concessionária já vale é, já, mesmo, já, né? desvalorizado. Já uhum. Tem carros aí que chegam até a 20%. Então, tô colocando uma média de 15% no primeiro ano aí, ó, que é uma média bem conservadora. Você paga aí 4% de IPVA. Então, já fui para 15 mais 4, já fui para 19. Você paga mais 3% de seguro total. É. Eu já fui para 22%. E você deixa de ganhar numa aplicação financeira 8% ao ano. Porque esse dinheiro poderia estar aplicado. Então, 8% mais 22%, eu cheguei em 30%. Sem contar custo de manutenção e combustível. Nossa, é muita coisa, gente. Agora, olha só, para a maioria das pessoas, né, andar de táxi é sinal de prejuízo, né? Mas você sabia que dependendo da situação, andar de táxi sai mais barato que manter um carro? Olha só, quem falou isso pra gente foi o professor Sami Dana, aquele que falou no principinho do programa. Olha só. Vamos analisar se o carro vale mais a pena ou menos a pena do táxi. Basicamente depende de alguns fatores. O carro que você tem e a quilometragem que você anda por dia, obviamente a cidade que você está, o preço do, da bandeirada e o preço do quilômetro rodado. Em geral, para carros numa faixa de 30 mil, até 15 quilômetros por dia vale mais a pena andar de táxi. Claro que isso é uma análise técnica financeira. Tem gente que odeia dirigir, aí o táxi dá muito mais prazer, ou tem gente que adora dirigir e o carro dá muito mais prazer. Mas do ponto de vista financeiro, a gente pode pensar em até 15 quilômetros por dia o táxi sai mais... Uh, barato e é mais vantajoso. Justamente porque no carro a gente tem esses inúmeros custos, seguro, IPVA, estacionamento, depreciação, entre outros. Olha que interessante, gente. Vou começar uhum. a contar quantos quilômetros que eu ando por dia. Eu acho que eu não ando muito por dia, não. Quer dizer, ele falou que quem anda até 15 quilômetros, né, vale a pena o táxi. Você concorda? Eu concordo com ele. E recentemente eu vi uma pesquisa que nas grandes capitais o carro fica parado 90% do tempo. É. Então, quer dizer, 90% do tempo ele fica na garagem. Ele roda apenas 10%. Olha, que curioso isso. É, então... E sem contar, né, que se você sair de carro também, você tem que pagar estacionamento, né? Então, que tá caro. Tá Hoje caro. você paga, esses dias eu parei no estacionamento, gente, fiquei lá pouco tempo, foi quase 30 reais é. de, de estacionamento, eu fiquei assim, impressionada. É. É que, é, geralmente, o brasileiro não faz esses cálculos, né? O ideal seria fazer esses cálculos todos. É, a gente quer aquela praticidade, pegar o carro mesmo, Exato, pegando o trânsito congestionado, é. né? Que aí a pessoa começa, ah, mas e domingo? Como é que vai fazer? Sábado? É. Eu quero passear, se tem menino, eu quero levar no zoológico, como é que eu faço sem o carro, né? O que, que você responde para as pessoas? Olha, eu estou vendo que as famílias hoje têm dois carros. É, verdade. Né? Eu acho que essas famílias podem repensar ter um carro, 
né? e a segunda pessoa que trabalha com menos de 15 quilômetros pode ir de táxi, ou até de executivo, que começou aqui em Belo Horizonte, né? quem mora no Buritis ou na cidade administrativa, a prefeitura lançou o ônibus executivo, que tem ar-condicionado, tem os horários fixos, conforto, número de pessoas em pé limitadas, e utilizar esse carro somente nos finais de semana com a família. E dia de semana, procurar utilizar o táxi, essa segunda pessoa, e a primeira ficar com o carro. Eu acho que vai ter economia aí considerável no final uhum. do mês. Agora nós estamos desses desse ônibus executivos mais, né? Porque só do Buritis até na cidade administrativa, É, tem do Buritis né? até na Savassi e hum. tem também até a cidade administrativa. É, mas precisa mais, né, professor? É, está em teste, eu acredito que sim. Ah, então Tomara, para, porque se tiver também. transporte legal, hum. acho que muita gente topa, é. né, trocar. Ah, com certeza. É uma comodidade, né? Você não corre risco nenhum, porque quando você está no trânsito também você corre risco, né? Batidas, é, né? Pequenos sinistros, né? Uhum. É, então eu acho que tem que começar a pensar assim. E também vai agradecer o meio ambiente, né? O meio ambiente ah, vai certeza. agradecer muito também. Vai demais, né? porque a cidade, quer dizer, ela chegou hoje em Belo Horizonte, quando ela veio para a TV Minas, gente, você chegou aqui lá pelas sete horas mais ou menos, né? Aí o trânsito estava congestionado, mas ela falou, ah, estava congestionado, mas fichinha perto é de São Paulo, né? E para a gente aqui já é uma loucura. Essa nossa senhora pois do carro, é. ela para, né? Para. Mas são para, mas anda, você pode demorar, mas você chega. São Paulo não está dando para chegar, não né? Não está dando para chegar. Você tem que sair com antecedência de duas horas, às vezes, dependendo do compromisso, dependendo do bairro e distância, né? Então, isso é bastante complicado. O desgaste também emocional, você está ali dirigindo o trânsito, não é? É uma coisa que tem que pensar. Ah, legal, gente. Mas olha aqui, tem mais uma pergunta de telespectador. Bota aí! Os bancos oferecem tantos títulos de capitalização. Pois é, gente, por que, que os bancos... Eu sou uma que fiz. Mas por quê? Na época, a minha gerente... Ah, me faz para me ajudar, tô precisando. Aí o coração mora e faz. Ah, é só 50 reais por mês, já sai, já debita na conta da gente. Até vi esses dias que tá terminando, eram cinco anos. É o pior investimento que tem, não é? Bom, título de capitalização não pode é. nem ser considerado investimento. É. Ele é um produto. Então Mas já é um começa por aí. Muito bom para os bancos. Ele não é um investimento, ele é um produto. É. E bom para os bancos e ruim para o consumidor. consumidor. Ótimo né? para o banco e ruim para o consumidor. É certo aquele que é premiado. Pois é. Você sabe que tem aqui uma maquiadora na televisão? Ela foi, na época, acho que ela ganhou, não sei se foi 25 ou 30 mil reais, já tem um tempo. Eu falei assim, menina, como é que você é sortuda? Eu não ganho, é, nunca ganhei. É como se ganhasse tá... na loteria, porque para você ganhar... Que é difícil é, demais, é, não é? É muito difícil. Não é? O que, que você acha do plano de capitalização? Olha, é, realmente, principalmente o título de capitalização, ele não vai te trazer benefício nenhum. Né? É bom para o banco, ruim para o consumidor. Para você ganhar, a chance é mínima. É mais fácil você ganhar na loteria do que você ser sorteado né? nos títulos de capitalização. E ainda bem que ficou proibido definitivamente é, a venda casada. Porque quando você ia abrir Ai, conta no banco, aquilo, né? também eles ofereciam, empurravam ali o título de capitalização. Aí quando né? você fala essa palavra empurrar, porque é isso mesmo, Exato. me dá uma aflição. Não, Eu fui empurrada, mas aí... Pois é. Pois deveria ter desistido depois. Ah, pois pode é, mas desistir, era um pouco... não, não, mas é? pode desistir e você perde mais ainda. Então, mas Aí é melhor você... ir, já que entrou na fria, <risos> vai nela mas até Mas olha, o final. cá entre nós, né? É, quer dizer, é, é preferível desistir do que continuar pagando, porque para ser sorteado. É, não, você é muito difícil. Termina, falta três meses. <risos> Me fala uma coisa, consórcio, você acha que vale a pena as pessoas comprarem? Primeiro que tem hoje, você pode comprar apartamento, né, até por consórcio, quer dizer, você vai pagando consórcio, depois ganha uma carta de crédito, né, e compra, e a questão do consórcio do carro. Bom, eu vou falar do consórcio do imóvel, depois vou falar do consórcio do sim. carro, que há uma diferença. Ah, sim. É, vou começar pelo consórcio do imóvel. Bom, é, eu vejo bancos aí citando... É, financiamento aí com taxa anual de 7% e mais TR. Aí eu vi lá um, um banco me ofereceu um consórcio, né, uma taxa de administração de 16% e mais a variação do INCC, que é o Índice Nacional de, da Construção Civil. Uhum. Esse índice aí tem dado 7% ao mês. Aí eu fico pensando, eu vou comprar um consórcio, que eu não sei quando que eu vou ser sorteado, é... Eu tenho que ser sorteado ou dar um lance, eu vou estar tá pagando aí um, uma taxa de administração que é de 15%, 17%, e 
que isso equivale, na minha opinião, a um juros disfarçados, né, que é essa taxa de administração, e não sei quanto que eu vou ter isso. Uhum. Sendo que se eu financiar, eu tenho taxas altamente atrativas, e assim que eu encontrar meu imóvel, eu posso comprar e ter a posse desse imóvel. Então, eu não Ou considero seja, o consórcio que... de imóvel um bom negócio. Você acha que a pessoa perde dinheiro e corre risco também, não corre? É, não é perder, porque, olha só, apesar disso, o custo do consórcio é, ele é pouco menor do que o financiamento. Só que é o seguinte, o consórcio você tem que esperar ser sorteado. É. E, quando, e quando uma pessoa compra o consórcio, ele tem aquela expectativa, vou ser sorteado. E ah, não verdade, é. verdade, verdade. Não é, então ele acaba dando um lance. Esse lance tem 15%, 17% de taxa de administração, e acaba mais ou menos saindo elas por elas aí, porque a, porque a taxa hoje de financiamento está muito baixa. Com certeza. Agora, do carro, por exemplo, do carro eu fico pensando que é melhor a gente ajuntar o dinheiro e comprar o carro à vista, é, é, ao contrário de entrar num consórcio, não sei se eu estou certo. O problema é que a gente, às vezes, as pessoas não dão conta de guardar o dinheiro, né? Pois é, esse que é o problema. A pessoa está com aquele dinheiro e não consegue fazer uma poupança forçada. Então, vai lá e faz um consórcio. Só que quando esse, esse cidadão quer fazer uma compra do carro, ele não pode querer esse carro de imediato. Por quê? Ele tem que ser sorteado. Ou então dá um lance. Uhum. E quem faz esse tipo de, de investimento é quem não consegue guardar o dinheiro. Porque se você guardar o dinheiro, claro que sai barato. Você não está pagando aí 17% de administração. Uhum. Você paga isso. E outra coisa, você tem uma variação de aumento do veículo todo ano. Com certeza. Agora, outra coisa que eu estou lembrando aqui, nós estávamos falando da facilidade de crédito, né? Hoje, se você tem, você vai no seu banco lá no caixa eletrônico, você já tem, se você quiser, você já tem um, um empréstimo já pré-aprovado. Aprovado. A questão é que os juros são altíssimos, né? É, os juros são altos. Né? Eles não são igual cartão de crédito nem cheque especial, mas são altos. São porque, altos. É, são dinheiros também que é chamado de hot money. Uhum. Aquele dinheiro que não tem garantia, uhum. só que ele é pré-aprovado. Uhum. Agora, tudo essa questão de garantia, porque, por exemplo, quando é um, 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 um empréstimo consignado, a gente vê aí muitos idosos até se encalacrando com isso, às vezes é. até os filhos fazer eles pegar o empréstimo, que é o consignado, que aí o banco não tem... Menor risco, porque vai lá, é, sai é, da, da, da conta salário da exato. pessoa, né? E ele tende a ter o menor juros uhum. aí. Mas a gente pode procurar para a gente, quando a gente quer adquirir um bem, alguma coisa, a possibilidade desse crédito consignado pode baixar bem os juros, né? Com certeza, é um dos menores juros, porque você tem a garantia, né? Que, que é caso é, você não pague, aquela empresa que faça o pagamento a você, ela vai reter e uhum. repassar isso à instituição financeira. Agora, rapidinho, que ai, tanta coisa que eu queria perguntar, o programa está quase acabando. O é, que, que é juros baixos? Tem muita gente que fala assim, ah, é 1,99%, 2% é baixinho, 2% não é baixinho, coisíssima nenhuma, né? 2% chega a quase 30% ao ano. Eu entendo que juros baixos, crédito consignado, ele tem que ser no máximo em 1,5% ao mês. No máximo, no né? Máximo. Olha só, o Josias Batista, de, da Cidade de Contagem, falou assim, pergunto, o adiantamento do 13º salário do correntista ou não, por alguns bancos, é, cobrando juros absurdos, é legal? Na verdade, nós não recomendamos, porque o consumidor, é, primeiro, ele vai ter que pagar, Entendeu? Se ele perder emprego alguma coisa, ele vai ter que pagar, ele pode receber antecipadamente, mas os juros são elevados, ele vai ter que pagar isso. Outra uhum. coisa, o consumidor ele tem que começar a ter planejamento, prioridades. Se ele tem planejamento, prioridade, ele não vai precisar pedir o adiantamento do 13º. Com Se ele certeza. for mandado embora, como é que ele faz? Vai ter que pagar do mesmo jeito. É. Né? Então, ele tem que pensar muito. E lembrar que ele vai estar pagando juros elevados de qualquer maneira. Uhum. É um empréstimo que o banco está fazendo com uhum. juros nada baixos. Com né? certeza. Agora, Marinês, e essa questão da, da taxa TAC, né? que, é, que é taxa de abertura, abertura de, de, de crédito. As pessoas vão ao banco, pedem o dinheiro emprestado e tem que pagar essa TAC. Isso é polêmico, pode cobrar isso? Nós consideramos essa taxa abusiva, eles cobravam, inclusive, além da TAC, eles cobravam também a renovação da, da taxa de cadastro, isso está proibido. Agora, o Banco Central também, ele colocou essa cobrança da, da TAC de forma que fica meio dúbio, entendeu? Hum. É, de que forma que é cobrado, se pode ser cobrado ou não. De qualquer maneira, 
a defesa do consumidor considera abusivo, o consumidor não deve aceitar. Ou é, seja, vai lá pedir, ah, mas você tem que pagar tem essa Tem que taxa. reclamar, tem que reclamar, porque é a partir das reclamações de forma coletiva que as mudanças uhum. ocorrem. Uhum. Agora, Marinês, o que, que faltou? O que, que eu não te perguntei que você acha que é importante falar para as pessoas? É, eu acho importante as pessoas observarem muito as publicidades, o crédito fácil, né? Isso, uh, uh, todo dia o consumidor ele é bombardeado com essas publicidades, o crédito muito fácil, então ele tem que pensar uh, sempre o que ele vai comprar, priorizar, né? verificar se ele vai ter condições para estar tá pagando, né? você falou do caixa, do caixa eletrônico, é verdade, o consumidor vai lá, já tem o crédito pré-aprovado, né? ele não vai ter que encarar o gerente para pedir o financiamento, ali, o empréstimo, né? porque ele não quer falar que está endividado, então ele tem que tomar cuidado, porque tudo o que ele está... É, tendo como um benefício, um empréstimo, alguma coisa, ele vai ter que pagar, ele vai ter que priorizar e ter planejamento adequado para que ele não se torne uhum. um endividado. É aquela velha história, né? A gente tem que, se a gente não teve, quer dizer, é... eu não tive na minha época educação financeira, tem né? Tem que ter educação para consumo, educação financeira, que tem que começar desde as escolas, né? É, algumas escolas já estão fazendo já isso, mas fazendo. deveria ser matéria obrigatória, né? Porque, assim, é. é fundamental desde pequenininho saber é. como é que lida com é. dinheiro, né? Porque hoje as pessoas estão priorizando, por incrível que pareça, viagens e é, compra de carros. Então, tem que começar a pensar que tem que ter um, um bem, né? Um imóvel para a família e tudo mais. Tem que ter planejamento, tem que pensar que tem que pagar a escola, tem que pagar plano de saúde. Então, tudo tem um custo. Então, tem que estar tá ali na ponta do lápis, entendeu? Uhum. Quer dizer, saber que é a prioridade, né? Ah, Se eu quero gastar sim. com viagem, tudo sim, bem. Sim. Mas é, tem que saber, é uma coisa ou outra. Às vezes, não dá para fazer tudo ao sim, mesmo tempo, Sim, não dá para né? fazer e guardar um pouco de dinheiro até para dar uma entrada maior com parcelamentos menores. Justamente. A gente sempre tem que guardar um pouquinho, né, gente? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Com tem certeza, que ter uma poupançazinha. Tem que ter um e você, terminando, professor... Nós temos que ter a cultura de trabalhar com orçamento. É, países de primeiro mundo, como Europa, Estados Unidos, trabalham com orçamento. E no Brasil, não, porque o Brasil, antigamente, tinha altas taxas inflacionárias. Você deve lembrar aí que teve meses aí, antes Sim. do Plano Real, que foi 35% é. ao mês. É. Então, o que está acontecendo não, hoje? Teve época de 80%, não teve? É, essa hum. época, eu, eu não peguei, mas assim, eu, eu vi no histórico que teve. Então, uhum. o que, que acontecia? Se você fosse fazer um orçamento, praticamente no dia seguinte o orçamento já estava estourado. Então, o que, que acontece hoje aqui no Brasil? As empresas já estão praticando o orçamento, eu sou muito procurado para isso, e a pessoa física ainda não se adequou ao orçamento. Para a pessoa física, o planejamento significa orçamento. Hoje, o consumidor ele compra na emoção, ele é. compra pela facilidade de pagamento é, e desconto. É. E não pode. E o consumidor ele tem que comprar através do seu orçamento, aí que estará a base do investimento. É. Um bom investimento, ele vem com orçamento. Então, isso que eu deixo para Ok, gente, acabou o programa. O programa de amanhã vai ser comida mineira, gente. Uma delícia, vocês vão amar, tá? Na minha cozinha, uma receita deliciosa. Quinta, oito da noite. Tchau, tchau.